In the studio we have Pastor Wise who is sharing out his testimony. Thank you for joining us and you can subscribe to our YouTube channel Champions TV Kenya and you can also um, follow us on our Facebook account and uh, Twitter handle Champions TV Kenya. Thank you. Sasa mchugaji. Ikafika familia imewatenga madugu zako ni kama wanaonyesha bibi yako madharau na wewe sasa uko hapa lakini umemwambia hujamuoa kwa sababu ya wao wala umeuoa ume, umeambia mamako hujamuoa juu ya watoto wala kwa upendo sasa maisha ilikuwaje mliendelea vile vile ama mamako alimkubali vinye ilikuwa um, Susan wacha niseme hivi E, maisha iko turuhusu tuendelee vizuri maisha ilikuwa iliendelea kuwa ngumu zaidi na zaidi e, tulijificha ba, uh, ka, uh, tulijificha kama miaka miwili tukawa familia ijui mahali tuko hakuna mtu wa familia tunaongea na ye. kwa sababu uh, wakati tulipopoteza kila kitu ile duka tulikuwa nayo ilichoto na mwenye nyumba kwa maana tungeweza kuilipa tukakuja ile nyumba tulikuwa tunakaa ikakuja nayo ikachotwa vyombo vitu vyote na mwenye nyumba tukapoteza nyumba tukapoteza kila kitu sasa maisha yalikuwa mangumu so ilibidi tujifiche tutafute mahali ambapo tunaweza tukajificha na kama vile nilianzia kusema tulikuwa tunakaa Githurai 45. So ilibidi sasa niende nitafute mtu ambaye atakaye tupatia mahali ambapo tunaweza tukakaa. Na kama unaelewa kuna hizi nyumba huwa zinatengenezwa kwa ajili ya kuweka uh, kwa, kwa ajili ya kuweka tuseme vifaa ambavyo vinatumika kwa mjengo. Mtu anapojenga uh, kwa kizungu huwa wanasema ni site nyumba ambayo imetengenezwa ni ya mabati na iko kando ya lile jengo ambalo linajengwa lina sasa mwenye kutupatia ile nyumba uh, ile jengo lilikuwa limesimama kama mwaka na alikuwa ni linajengwa na ilikuwa ni msitu so wakatupatia mahala pale tukawa tunakaa mahala pale mahala pale kulikuwa kumejaa nyasi mahala pale kulikuwa kumejaa maji Mala pale kulikuwa kumejaa kinyesi cha, mwa, cha wanadamu kwa maana watu walikuwa na, wanakuja kujisaidia mala pale. Mala pale palikuwa pabaya. Umbu zilikuwa zinatoshana na inzi. So tuli, tulikaa mala pale. Na tukiwa mala pale siku moja nakumbuka kuna yule kijana alikuwa anakaa kwa site. Zile manguo tulikuwa nazo wa, akakuja wakati tulipotoka wakaziba. Tukabaki tena hamna hatuna chochote na wakati ule familia haikuwa hata hakuna mtu alikuwa anawapigia simu ama kutaka kujua simu, simu zenyewe watu kwa nazo hakuna mwenye alikuwa na simu na sasa tu mko wawili tuko tu wawili hatuna hali yani hatuna mbele wala nyuma hatuna marafiki hatuna anybody tulikuwa tuna Mungu peke yake yes Namshukuru Mungu kwa ajili sasa na njua amekuonekania. Uju wakati nilipo tulipopatana na wewe. Kuna ile testimony yenye ulipeana na ikaguza moyo wangu. Ya kwamba katika hiyo hali ilifika wakati hata unataka kujiua ama unaona hauna ha, hauna raha tena kuishi duniani lakini Mungu alikukujia nikitaka uwabie msikilizaji jinsi Mungu alikuonekania e, ilifika kipindi e, ikawa sasa ninaona hakuna hakuna haja ya kuishi tena na wakati huo ndio barabara ya Thika Road ilikuwa inatengenezwa so katika kile kipindi uh, mke wangu wakati tulipotoka kwa kale kanyumba hiyo site ambayo nimekwambia kuna mahali tulikuja na tukakuja tukapata ka single room na kale ka single room 
eh, mahali ambapo tulikuwa tunakaa ilikuwa ni sehemu ambayo utapanda juu uti, upitie juu ya mbao ndio ufike mahali ambapo uh, ya ile nyumba tulikuwa tunakaa so ilikuwa ni ngazi ya kupanda kwa mbao na zile mbao zilikuwa zimeoza na kila wakati landlord alipokuwa anaamka alikuwa anakuja na anasibama hapo chini na ananiita kwa majina na ananisomea na si siko nimemfanyia kitu chochote ama mambo yoyote mabaya so ikawa nikifikiria jinsi vile nimelelewa nikifikiria kule kote nimetoka vile nimesoma na shida nikaona maisha haya hayanipatii nafasi ya kuishi na nikachukua tu asikuambia mke Siku mwambia e, jambo lolote nilitoka na nikaamua kwenda kwa barabara nijue kwa sababu Susan nilikuwa natembea mguu kutoka Gidurai to town na kurudi na rudi mguu na Gidurai to town ulikuwa unaenda kufanya nini pale mtaani nilikuwa naenda kutafuta riziki nilikuwa naenda kutafuta riziki at least naweza kuona mtu yote ambaye ataweza kunipatia kazi niweze kufanya kazi. So, uh, siku moja ndiyo nikaamua nimechoka. Nilikuwa ninaenda town, nikaamua nimechoka. Na haya maisha. So, wakati ambapo nilikuwa kwa barabara nikategea roli hizi za uh, za wasomali huwa zinabeba mizigo kwenda kwenda Wanjia, Garissa, uh, uh, hizo sehemu za North, North Eastern na nikaitegea vizuri sana nikaitegea nika, nika sasa ikuje kama kwa sababu nilikuwa najua hiyo gari huwa isimamangi rahisi so wakati nilipo yona sasa nikajiweka nika vizuri ili sasa nijirushe kwa ile rogi ikuje nikanyange lakini kitu kili, kilifanyika hata mimi mwenyewe nilishangaa so wakati ambapo nilikuwa ready kujirusha mtu alikuja na akasimama katika mkono huu na akaniambia usijue na yule mtu alikuwa mwenda wazimu yule mtu mwanadamu aliyekuja kuniambia nisijue Mungu ananipenda na Mungu atanitumia siku za baadaye alikuwa mwenda wazimu na wakati nilipo inama chini Susan ili niweze ili, ili, ili niweze kufikiria na kutayafu, kutafakari yale huyu mtu ameniambia wakati nilipoamka na siku tukua muda sikupata yule mwenda wazimu tena siku muona tena nikaangalia hiyo barabara nikapata han am, amna simuoni tena sasa nikawa sielewi ni nini kimefanyika na baada ya madakika nikasikia moyo wangu umepata amani na nikapata furaha Siku hiyo sikwenda town. Siku hiyo nilirudi nyumbani. Mke akaniuliza, "Kwani umerudi haraka aje?" Siku muongelesha. Niliingia kwa kitanda na nikalala. Nilipolala ndio Mungu aliniletea maono na nikajiona mtu ambaye sio yule mtu ambaye nilikuwa ninajidharau. Sababu nilikuwa nimeteseka hata kiatu singeweza kuvaa. Kiatu chenye nilikuwa natembea nacho nilikuwa nimeshona na na na, na, na waya roza ambayo nilikuwa navaa nilikuwa na troza moja mke anaingia bathroom mahali ambapo tulikuwa tuna, eh, tuna, tunaogea ama watu wa plot wote watu wote wa plot mahali ambapo walikuwa na, wanaingia kuoga anachukua sabuni anaokota zile sabuni zimekatika katika anashikanisha anafua hizo nguo na hiyo troza anaifua usiku asubuhi anaamka anaipiga pasi ilikuwa troza ya black ili turn ikawa brown So kupitia yale mambo ambayo nilipitia mambo yale yalikuwa mazito zaidi kwa maana nimetoka familia ambayo ilikuwa na shida familia ambayo ilikuwa na maagano familia ambayo ilikuwa na mambo ya ki, ya, ya ki tradition mambo ambayo walikuwa na mimi miungu mingine so yale mateso kupitia katika yale mateso na kukuja kupitia haya mateso mengine ya maisha niliona iwezekani lakini siku hiyo ndio nilijua ya kwamba Mungu anapokuja kwa maisha yako hakuambia anakuja. Na Mungu anaweza kutumia mtu yeyote hata mlevi. Unanikumbusha ile maandiko inasema ya kwamba Yesu alikuwa anauliza ati niliku, nilikuja nikuwa na jaa haukunipatia chakula. Mm-hmm. Nilikuja nikuwa uh, maybe somebody was poor but you did not give me something mm-hmm. to wear. 
And that is how Jesus appeared to you. Mm -hmm. And he saved your life. Mm -hmm. Now, baada ya Mungu kuku kuku save from uh, doing the from committing suicide. Nataka sasa tuingie ile part. Mungu ali alikujaje kwa maisha yako juu saa hizi vinye uko si vinye ulikuwa hiyo wakati. Mm -hmm. Nataka untu I take us back from that point how god now saw you through now susan my first prophecy ndio nilikuwa mchungaji i was prophesied by a so called makanga mtu ambaye alikuwa anachonga anakula miraa imejaa kwa mdomo na sigara na tulikuwa tumetoka kayole mimi na mke wangu tunatembea Tulikuwa tumechukua pesa za mtu fulani nikaenda kununua uh, tomato mahali kunaitwa mwea. Ili nikuje niuze hapa Githurai nitengeneze pesa. So wakati ambapo nilipoenda nikakuja Githurai nikamwaga zile tomato nikauza siku ya kwanza siku ya pili tomato zingine zikakuja I think zilitoka sehemu za Narok zikajaa kwa soko ikaribika sasa zile tomato zangu zikaanza kuozea pale na unajua ni pesa za mtu nilikuwa nimechukua. So wakati ambapo nilipouze zile pesa nikapata pesa nusu za yule mtu ambaye alikuwa amenipatia nikaambia mke wangu anipeleke kwa huyo mama twende tumrudishie zile pesa tumepata na tumueleze vile kumeenda na tutamlipa. So wakati tulipoenda kwa yule mama tukaongea na yeye na tukampatia zile pesa yule mama akufurahia alianza maneno machafu na roho yangu ikakwazika na nilikuwa kabla ni niingie kwa hiyo biashara nilikuwa nimefunga siku tatu nikiuliza Mungu niingie kwa hiyo biashara na nikasikia kabisa kabisa hii biashara hakika Mungu amenijibu so zile ile kazi ambayo ilikuwa ni yeye tomato ikakuja ikaharibika na nikabaki na ndini So wakati huo nilikuwa na, na uchungu nikiuliza Mungu kwa nini na uliruhusu uli niende nichukue e, pesa ya mtu niende nilete tomato na kisha hizi tomato zioze so tulikuwa tumetoka kwa nyumba ya huyo mama tukienda stage sasa makanga alikuwa amejishikilia hizi matatu zinaitwa e, forward za kayole kwa mlango na alikuwa na, anakula miraa na ana, anavuta zigara akasema wewe ni mtumishi wa Mungu Hende ukaohubirie wewe ni mchungaji. Wacha asira. Na huyu makanga anijui na simjui. Yaani Mungu alikuwa anakutafuta kwa njia zote. Yes. Ni wewe ulikuwa unam, unampotelea. Mimi ndio nilikuwa nampotelea. Sikuwa najua ya kwamba mimi nimeitwa kuwa mchungaji. Na wakati ulijijua mambo yakaanza kubadilika. Kwanza wakati ambapo huyu mtu aliponiniambia mambo haya nilikasirika zaidi na nikasema sitaki kusikia huyo huyo Mungu tena. Anakuambiaje Mungu hauna mtoto, hauna boma, hauna hauna chakula. Unashangaa huyu Mungu? Thank you very much viewer. You can hear Pastor Wise has got a testimony. And next time, same place, same time, he'll share about now how God came and so uh, performed miracles today he has a baby boy and you want to know how it is possible with god it doesn't matter the situation you are today god can change your situation if he changed his situation even yours can change join us next time same place same time with pastor wise to hear and uh, learn more from him thank you Wrestling with power and prince of power.